Lucky Spring Farm kendi kendine yetmeye çalışan permakültür ve doğal yapılar çiftliğine hoş geldiniz. Bu çiftlikte yaptığımız kendi kendine yetmeye adına, permakültür adına ve daha doğrusu bu çiftlikte yaptığımız her şey adına detay videosu çekelim istedik. Ve bu ilk videonun konusu güneş enerjileri olacak. Ben burada yaptığımı ve bu konuda da biraz uzman olduğum için bu konunun sizin anlayacağınız şekilde veya bunu bir gün satın almak isterseniz nelere bakmanız gerektiğini ayrıntısıyla anlatacağım. Beyaz tahtada da anlatacağım. Çünkü bazı değerleri, vataj değerleri, voltajları bilmeniz gerekiyor. Ve bir taşla nasıl iki kuş vurduğumuzu, hem evi hem kuyuyu nasıl aynı panellerle kullandığımızı size bu bölümde güneş panelleri ve güneş enerjisi bölümünde ayrıntılarıyla her şeyi anlatacağım. Evet, öncelikle güneş sistemi deyince aklımıza dört ana malzeme var. Solar panel, akıllı inverterimiz, bataryalar ve montaj ekipmanları. Bataryalar duruma göre girecek e, çeşidine göre. Şimdi anlatacağım. Başlangıç olarak iki tane sistemimiz var. Bir tanesi on grid şebekeye bağımlı, bağlı. Bir tanesi off grid. Bir de bunların ikisini birlikte barındıran hybrid sistem var. Her ikisini de içi de barındırıyor. Bu konuya geleceğiz. On grid sistemlerde Kısaca anlatayım. Sizin eviniz olsun bu elektrik ihtiyacınızın karşılandığı. Burada elektriğimiz var. On grid sistem ve tabii ki panellerimiz var. Bu da panellerimiz. On grid sistemde panellerinizden güç alıyorsunuz gündüz. Şöyle söyleyeyim sadece 5 kW'lık bir sistemimiz var. 5 kW'ın 5'ini de alıyorsunuz o an diyelim. Ve evin içerisinde sadece 4 kW kullanılıyor. Siz 4 kW'ı tamamen güneşten karşılıyorsunuz. Hatta 1 kW fazla oluyor. İsterseniz bunu şebekeye geri satabilirsiniz. Ee, fakat geri satmadan da kesinlikle şebekeye geri aktarım yapmadan da öz tüketim dediğimiz modeli kullanabilirsiniz. On grid bir sistem alıyorsunuz. Öz tüketim dediğimiz tamamen geriye yollama yok. Ee, güneşten ürettiğinizi evde o sırada enerjiniz açıksa kullanıyorsunuz. Diyelim ki 7 kW kullandınız gece veya gündüz 5 kW'ınız güneşten geliyor. Artı 2 kW'ını şebekeden alacaktır. Öz tüketimde. On gridde farkındaysanız e, batarya yok. Yani elektrik gittiğinde aslında on grid sisteminizde gidecektir. Çünkü bir voltaj da olmayacak. Fakat buraya büyük kaliteli e, bayağı geri aktarım durduran jeneratörler takıyorlar. Elektrik gittiğinde jeneratör sadece buraya voltaj sağlıyor. Hiçbir şekilde akım kullanılmıyor. Bu sayede gündüzse eğer on grid sisteminiz çalışmaya devam ediyor. Off grid de artık kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şebekeden bağlantınız yok. Eviniz, panelleriniz. Burada inverterünüz var diyelim evin içerisinde. Ve burada bataryalara ihtiyacınız var. Bataryalar. Güneşten aldığını bataryaları dolduruyor. Gece kullanmak üzere daha çok. Ve eğer bataryalar da doluysa direkt içeriye verebiliyor. Bypass edip direkt güneşten aldığını 220'ye çevirip burayı içeriye veriyor. Burada tamamen gece bataryalara bağımlısınız. Güneş yokken bataryalara bağımlısınız. Hybrid'de de ikisinin birleşimi. Bu bizim akıllı inverterimiz. Bu bunlar panellerimiz diyelim. Paneller akıllı inverterü besliyor. Bir yerden gene şebeke geliyor. Bu off grid kısım. On grid kısım özür dilerim. Dedim ya akıllı inverterlerde on grid ve off grid aslında birleştirilmiş bir kutu. Şebeke akımı buradan geliyor. Panellerden de gelip eksiği, gidiği varsa ya da fazlasıyla evinize giriyor. Evet. Aynı zamanda bataryalarımız var. Bu da off grid tarafı. Şebekeden bağımsız tarafı. 
bataryalar da sisteme giriyor. Şarj oluyorlar. Ve bu bataryalar gene güneş varsa direkt besleniyor ama ikinci bir hat çıkıp evde kritik yük dediğimiz yükleri besliyor. Yani iki tane ayrı hat çekiyoruz aslında. Şimdi bunları birleştiren inverterler de geldi bu arada. İkisini birlikte yapıyor. Kritik yük dediğimiz işte sizin TV'nizdir, buzdolabınızdır. Yani elektrik kesilince gitmesini istemediğiniz şeyler tabii ki klima değil. Yani bunun için çok büyük bir bataryaları yok edersiniz. Klima gibi yüksek güçler değil ama kritik yükler. İşte sizin PC'niz, ışıklarınız. Bu da hem on grid hem off grid'i birlikte sunan hibrit sistem. Hibrit zaten karışık demek geldi. Evet gelelim solar panellere. Solar paneller içerisinde öncelikle mono ve poli kristali olmak üzere ikiye ayrılıyor. Burada basitçe geçeceğim. Mono kristaller tek bir hücre halinde poli de birçok hücreden oluşuyor. Fakat poli sadece yüksek güneş ışıklarında çok verimli çalışabilir. Fakat mono kristaller ayrı ayrı tek bir bütün parça olduğu için ve ayrı ayrı dizildikleri için bulutlu havalarda da yani güneş tam parlamadığı havalarda da çok daha verimlidir. Bu sebeplerle mono kristaller daha pahalı, poli kristaller daha ucuzdur. Ama şu an göreceğiniz çoğu yerde mono kristal satılıyor zaten internette baktığınızda. Solar panel alırken bakacağınız iki tane önemli konu var. Bir kaç watt? Wattaj değeri benim evle gidelim. 330 watt şu an. İkincisi VOC'si vardır. Açık devrede voltajı. Panelin ürettiği voltaj. Benimkilerle gidelim. 42 volt. VMP'si vardır. Maximum power aslında İngilizcesi. Bu da open current. Maximum power da yük altındayken vereceği maksimum güç benimki yaklaşık 39 volt bu arada ben e, alfa solar kullanıyorum aslında bakacağınız ana değerler bunlar şöyle söyleyeyim paneller şimdi 440 450 volt half kata geçtiler böyle ortadan ikiye yarık bağlantı kutuları ikisinin ayrı ayrıya bunun da sebebini anlatacağım seri bağladığınız bir panel serisinde örneğin 5 tane paneliniz var ve bunlar seri bağlı sonra buradan eksi çıkıyor artısı gidiyor gidiyor inverteri eğer bir ağaçtan dolayı panelin sadece burasına güneş düşerse sadece bir panelin burasına aslında bundan bütün paneller aynı şekilde etkileniyor. Yani bu ne demek? Aslında bir serideki zincirdeki en düşük güç kadar çalışıyor. Yani bunun burasındaki bir gölge aslında hepsinde var olmuş oluyor. Bu sağlıyorum size 200 watt üretmeye başladıysa bunlar full güneş bile görse bunlar da 200 watt üretmeye başladı. O yüzden bir kere bir seri değer 330 watt bir panel varsa sakın buraya 400 watt 500 wattla ekleme yapmayın. Asla çalışmayacaktır. <gülüyor> Veya gidip 300 wattla devam edecek 300 watt panelin gücü de. Bu sebepten dolayı artık 400 watt ve üzeri panellerde ortadan ikiye bölüp ikisinin ayrı ayrı aldılar. Yani aslında buraya düşen bir gölge üstteki panelin gücünü etkilemeyecek. Bu yüzden half cut denilen olayı çıkardılar. Half cut'ın Türkçesi zaten ortadan kesilmiş. Daha çok zaten büyük panellerde bunu görürsünüz. Panellerde bakacağımız değer bunlar. Şimdi bu değerlerin önemini invertörü seçerken anlayacağız. Zaten güç direkt gücümüzü belirtiyor. Bir panelden alacağımız maksimum güç. Bakın bunlar hep maksimum çok ideal ölçülerde verilen güçlerdir. Mevsimsel olarak değişir. Ama siz gene de bunu yani 330 wattlık bir şeyi sanki 300 wattmış gibi hesaplayın lütfen. Hatta minimum 30 40 watt 50 watt düşün hiçbir zaman 330 watt tam şekilde alamayacaksınız panel konusundaki konularımız bunlar gelir gelelim akıllı invertörlere zaten akıllı invertörlerin hani on grid off grid ve hibrit olduğunu başta bahsettik ben öncelikle off grid ile gideceğim çünkü bataryaları da ilave edeceğiz bataryalarda bahsettiğim gibi sistemdeki en pahalı ve en çabuk bozulabilen veya değişmesi gereken değişmesi şart olan malzemeler. İnvertör dediğimiz akıllı invertör dediğim bir şey aslında iki parçadan oluşuyor. Bunlardan biri invertör parçası yani dönüştürücü. Seçtiğimiz voltaj aralarından DC'den yani doğru akımdan alternatif akıma dönüştürür. Alternatif akım dediğimiz bizim burada 220-230 volt diyelim. Arası normal ev şebeke gerilimi Türkiye'deki. Şebeke voltajı da diyebiliriz gerilime. 
Ata, bu da alacağınız invertöre göre e, voltajı değişecektir. Ama doğru akımdan hadi diyelim 48 volttan e, 220'ye dönüştürme yapacaktır. Akıllı invertörün diğer parçası içinde bulunan karavanlar için bunları ayrı ayrı alıyoruz. Çünkü fan çok ses yapıyor. E, bu invertörler evin içinde olması hiçbir zaman tavsiye edilmiyor. Yani ayrı bir odada olması gerekiyor kullanılmayan ses geçirmeyen. Çünkü fanları var ve fanlar sürekli çalışmak zorunda. <gülüyor> diye sürekli ses yapıyor. İkinci parçamız da burada batarya kontrol ünitesi. Eğer on grid bir sisteminiz yoksa şehirde yaşamayıp benim gibi dağın ortasında yaşıyorsanız off grid bir batarya aldığınızda invertör aldığınızda içinde batarya kontrol ünitesi de geliyor. Burada iki tane şey duyacaksınız. Pulse fit modulation dediğimiz darbeli Diğeri de MPPT. O da en yüksek güç takibi. Password Modulation aslında eski bir sistemdir. ilk çıkan. Ee, tamamen bataryaları sabit bir voltajda ve akımda e, şarj etmeye yarar. Sabit voltaj ve akımda. MPPT çok daha karmaşık bir sistem. Güneşin çeşitli durumlarına göre, bulutlu, bulutsuz ışıklarına göre en yüksek noktayı bulup e, gelen DC yakımı ona göre bataryaları şarj eder. Yani MPPT o yüzden çok daha verimlidir. E, bu sebeple çok daha pahalıdır. Artık password modulation eskide kaldı diyebilirim. Artık yeni yapılanların hepsi MPPT olacaktır. Emin olun. Şimdi ana iki şeyimizi gördük. İçlerinde ne var akıllı invertör dediğimiz. İnvertör seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle invertörleri seçerken bir ana voltajı var üzerinde. Buna göre de bataryalarımızı belirleyeceğiz. O da genellikle 24 volt ya da 48 volt olur. E, bu bizim bataryaları nasıl bağlayacağımızı toplamda kaç volta çıkacağımızı söyleyecek ileride. İkinci konu panel gücü. Yani buna ne kadar panel bağlayabiliriz? Toplamda kaç volta çıkabiliriz? Ne kadar vata çıkabiliriz? Burada belli olacak. Burada da iki tane şeyimiz var. Bir düşük voltajlı. Bu da eskide kaldı biraz. Ama az panel kullanan hala arıcılar için mesela örneğin devam ediyor. Düşük voltajlı ve yüksek. Ne demek istiyorum? Burada hemen bir panellere geri dönüp Panellerde bilmemiz gereken rakamların şimdi ne de, neye, e, nerede kullanacağımıza bir bakalım. Öncelikle bir panel dedik ki bir VOC'sine bakacağız. Benimkiler 42 volt. İkincisi de vatajı. Vatajı neye göre seçiyoruz? E, ben 330 watt. Şu an piyasada emin olun 330 wattlar bile e, kalmadı. Artık 440 alt katlar falan satılıyor. 400-440 minimum. Öncelikle evde ne kullandığınızı, kritik yüklerinizi bir hesaplayın. Bunların içerisinde buzdolabı, aydınlatma. Ondan sonra bunu siz arttıracaksınız. TV. Bunun gibi yüklerinizi bir kere çıkaracaksınız. Sizin evde yükünüzle belki hidrofor kullanmak zorundasınız. Şimdi ben burayı alırken bunları mesela hidroforu gidip 0.10'da 5 HP yaklaşık 350 Watt seçtim. Ee, çok da büyük bir evim olmadığı için ve yukarıdan bastığım için suyu zaten. Buzdolabına A++ aldım. Yaklaşık hani e, saate vurursanız saatte yaklaşık hadi diyeyim size 15 ile 30 watt diyelim. 30 watt saatte harcıyor. Aydınlatma gece kullanıyorsunuz. Bataryalara bineceksiniz aynı zamanda. Mesela bende internet de var. İnternet burada uydu internet kullanıyorum. E i̇ster istemez bir wifi access pointiniz var. Bir de uydunun internet cihazı var. Yaklaşık bunlar 100 watt ediyor mesela. Ve bu sabah 8'den akşam gece 12'ye kadar çalışıyor. 14 saat diye, 16 saat diyelim. Buzdolabı 24 saat diyelim. Bunları çarptığınızda aslında sizin günlük ne kadar enerji tükettiğinizi çıkartmış oluyorsunuz. Yaklaşık bunlar emin olun 3000 watt gibi bir şey çıkacak en basitleri. Ve Maalesef 3000 wattlık bir sistem tam bir o 3000 watt üretemeyeceği için güneş o güneş her zaman olmayacak kış olacak bulutlar gelecek o yüzden minimum bunu 5000 watt yapmanız lazım aslında da burada da benim önerim bir ev 
yaşayan bir ev yapıyorsanız dağ evi gibi değil de sürekli yaşayacağınız bir ev minimum 5 bin watt yani 5 kilowatt'tan başlaması gerekiyor. Buna göre gücümüzü hesapladık. Ona göre panel alacağız. Öncelikle 5000 watt benim bu arada minimum burada isteğim olduğu için ben 8 kilowattlara çıktım yani 8000 watt'a. Şimdi 8000 watt'ı fazlasıyla birlikte 330 watt'a böleceğiz. Mantık yani kaç panel alacağımızı bulabilmek için. Böyle bir sistem için 8000 watt'ı 330'a böldüğümüzde 24 panel diyor. Yani benim 8000 watt'ı hatta 300'e bölün bu olacak size 26 panel. Tam anlamıyla güneş varken üretebilmem için 26 panel ihtiyacım var. 5 kW için bu düşecek. Tabii ki gücü arttırırsanız panel sayısı düşecek. 440 veya 500 wattlık bir panelde neredeyse düşecek 12 kW. Şimdi gelin bu panellere göre invertörümüzü nasıl alacağız? Ben benim buradaki sisteme göre gidiyorum. 18 panelim var. 330 W. Öncelikle 330 wattlık 18 paneli 9 9 yani 9. 9 tanesini seri olarak bağladım. Diğer 9 tanesini de aynı şekilde seri olarak bağlıyorum. Sonra ikisini paralelleyeceğim. Bakın bunu böyle alıyorum. Bunu da eksisine aldım, artısına getirdim. İkisini paralelleyip sistemimi veriyorum. Burada size bahsettim az sonra bahsedeceğim gene e, ayrıntısıyla. Bir taşla iki kuş vuruyoruz. Bu panelleri ben hem ev için kullanıyorum hem de trifaze kuyumu çalıştırabilmek için kuyu pompamı. Şimdi invertörü alırken dediğim gibi nelere dikkat etmemiz geliyor. En başta dedim ki size voltaj aralığı invertörün çalışma voltajı. 220'ye çevirdiği voltaj. 24 volt var 8 volt var piyasada. Daha da yüksekleri çıktı galiba da ev için kullanmıyoruz. 24 volt demek aslında 12 voltluk iki tane bataryayı yan yana seri bağlamak demek. 12 artı 12 oluyor. Seri bağladığınızda fark ettiyseniz voltajları topluyoruz. Akımlar sabit kalıyor. Şimdi ben de Yaklaşık 40 volt açık devrede olan 9 paneli seri bağladım. Bu ne demek oluyor? Yaklaşık bana toplamda buranın hepsinin 360 volt yapacağı. E paralel bağladım. Aşağıda da bir 360 voltum var. 360 ikisi paralel olduğu için birlikte gidiyor. Burada akımlar toplanıyor. Ve aşağı iniyor. Şimdi fark ettiyseniz 9 tanesini bağladığımda 360 etti. Bir tane daha bağlasam bir 40 artacak. 400 yapacak. İnvertörün üzerinde görebiliyorsunuz zaten değerleri. 352 çıkıyor ki kışın ocağın sonundayız. Bugün 28 Ocak sanırım. Ee, ve güneş gayet hala açısı çok düşük olmasına rağmen neredeyse bütün voltaj değerimiz tam açık şekilde görebiliyoruz. Ee, seçtiğimiz Panel gücü düşük voltajlı ve yüksek voltajlı dediğim invertörde şu demek. Düşük voltajlı e, invertörler genellikle maksimum 120 volt oluyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Maksimum 120 volt takabilirsiniz. O da demek oluyor ki maksimum 3 ya da 4 panel takabiliyorum. Fazlasını kabul etmiyor. Bu da fazla paneliniz varsa bu 3 şey seri diyeceksiniz. Hep ondan sonra 3, 3, 3, 3 ayrı ayrı seri diye paralellemeniz lazım. Çok hoş bir durum değil. Yüksek voltajlılar genellikle 150 voltla 500-450 volt arası çalışıyorlar. Farkındaysanız ben buraya bir iki panel daha hatta üç panel daha ekleyebilirim. Ee, bizim çalıştığımız e, yüksek voltajlı bir invertör 150 ve 450 volt. Panel sayımızı belirledik. Alacağımız panellere göre e, invertörümüzü aldık. MPPT kontrol, batarya kontrolü ile. Bu arada bahsettiğim gibi evet güneş tam parlıyorken tam tepedeyken en yüksek güçlere ulaşıyoruz ama MPPT ve bu monokristaller sayesinde ve çok paneliniz varsa e, baya çok aşırı kara bulutlar olmadığı sürece e, yaklaşık 
9918 panelden bile ben yaklaşık 2 kW elde ettim yağmur yağarken. Burada biz bir taşı iki kuş nasıl vurduk? Bakın arkadaşlar benim bir tane derin dalgıç pompam var. Yaklaşık 136 metre aşağıda. Ve bu derin dalgıç pompası benim trifazı. 3 faz elektrik ve ben aslında güneş enerjisine sadece tek faz elektrik üretiyorum. Yalnızca tek bir fazım var. Yani tek bir 220 volt üretiyorum. Trifazı pompayı çalıştırmak için bizim e, bu ne demek trifazı? 380 voltta 3 faz ayrı hepsi 180 birbirlerine e, ayrı açılarda 3 tane fazın gelmesi demek. 380 voltta aslında bildiğiniz manyetik bir dönüş sağlıyoruz. Pompayı döndürüyor. 3 ayrı açıda elektrik geldiği için manyetik olarak dönüyor ve çok güvenli. O yüzden trifaz aldım. Çünkü motor dediğin şey trifaza bir güçle zaten otomatik olarak dönen bir şey. Su pompası. Biz burada iki, bir taşla iki kuş vurmak için şöyle bir şey yaptık. Bizim 9918 panelimiz var ve bunlar cihazda bir şekilde paralelleniyor içeride ayrı ayrı işlenerek. Paralelleniyor. Fakat e, trifazaya çevirmek için şöyle bir e, su aslında güneş enerjisi derin dalgıç pompa sürücüsü var. Böyle bir sürücü var şu an ekranlarda görüyorsunuz. Biz bunlara iki tane kutu yaptık eve sokmadan önce. Bu kutu, kutuya kontaktörler koyduk iki tane. Kontaktörlerin birinde biz bunları aynı seri iki seri halinde paralelleyip aşağı yolluyoruz. Daha doğrusu ilk seri halinde yapıp direkt aşağı invertöre yolluyoruz. Diğer kontaktörde de bunları seriliyoruz. Yani 9918 paneli yan yana bağlamış gibi oluyoruz. 9 artı 9 değil de direkt 18'ini. Böylece 340 çarpı 18 panel yaklaşık 720 voltlara çıkıyoruz. Bu cihazlar da minimum zaten 500-600 voltla çalışıyor. Özür dilerim sürücü. Şöyle bir çalışma sistemi var. Bu 720 voltu buradan serileyip sürücüye atıyoruz. Sürücünün içerisinde DC yani direkt bir akım var. Bu DC akımı alıyor. 3 ayrı açıya çeviriyor. 3 ayrı açıyla dijital olarak 3 ayrı açıyı açı veriyor. Sonra bunları AC'ye döndürüyor. Aslında biz bir yerde tek bir enerji 3 ayrı açıya döndürüp yalandan bir e, trifaze yapmış oluyoruz. Bu trifaze de direkt pompaya gidiyor. 136 metre aşağı. Böylece biz bir taşla yani bir panelle hem evi hem trifaze pompamızı çalıştırabiliyoruz. E, bunu herkes yapıyor mu bilmiyorum ama bu Gördüğünüz gibi basit bir kontaktör ve elektrik düzeneği de bu sağlanıyor. Ee, size canlı olarak göstereyim. Tabii ki biz bunu ikiye aldığımızda eve giden güneş duruyor. Tamamen ev bataryaları dönüyor. O sırada evde bir güç harcamamaya çalışıyoruz buzdolabı haricinde. Her şeyi kapatıyoruz. Ve depolarımı doldurmak için 10 dakika bunu açıyorum. 10 dakika depolar dolduktan sonra da tekrar çeviriyoruz. Buna Su deponuza tabii ki bu da suya gidiyor depoya veya her neyse. Su deponuza bir şamandıra takıp yine bu cihaza bağlayıp otomatik durdurma, otomatik açma yapabiliyorsunuz bu arada. Evet şimdi küçük bir hareketle şu an evde. Şu an hiçbir yerde yukarıda güneş panelleri. Şimdi serileyip hepsini 18'ini yan yana alttaki cihazı çalıştırdık. Bunun nasıl gözüküyor? Uymuyor. Evet bunu da açtığımızda şimdi göreceksiniz 50 Hz'e kadar çıkacak bu güneşte. Güneşimiz doğmuş. Evet açılıyor. Biz yukarıya gidelim. Bakın şu anda kaynağımız nasıl kendiliğinden akıyor görüyorsunuz. Evet su gelmeye başladı. Bu yangın mangın için yaptığımız su bu depolara gidiyor. Şimdi bu depodan doğmaya başladı depo. Bunlardan da aşağı ne olur ne olmaz yedek yaptık. Su. 
Bakın bu yavaş yavaş artıyor. Şu an anca 50 oldu. Şu an maksimumda. Yani 50 Hz'de bir birleştirdi. DC'den 3 farklı açıyla yani 3 faz gibi göstererek pompamıza gönderiyor. Şu an aşağıda durum şu. İsterseniz bakalım. Şu an evde kullanılan her şeyi kapattık. Sadece buzdolabı çalışıyor. Yük bindirmedik. Çünkü şu an biz bu bataryalardan güneşi kestik aldık. Bakın input voltajlı güneşin sıfır oldu. Hiçbir şey gelmiyor güneşten. Şu an sadece bataryalara bağlıyız. Bataryalar 53.8 full de. Ve output'a bakıyorsunuz. Nerede sıfır gösteriyor. Şu an buzdolabı da çalışmıyor demek oluyor bu. Ee, yaklaşık bir 5 dakika süre depoları doldurmak. Hadi 10 dakika diyelim. 10 dakika yani bütün evin bu sistemini biz bataryalara dan kullanıyoruz bu 10 dakika boyunca. Böylece bir taşla iki kuş vuruyoruz ama. Akıllı invertörlerde başta çok duyarsınız. Ya kafanızı karıştırmak için aslında bilmeyen insanlar size çok şey bilgi anlatmaya çalışıyor. Aslında bildikleri yok yani sadece laf ediyor. O öyle sinüs değil. Tam sinüs dönüştürücülerimiz var. Bu dönüştürücü için geçerli. Bir de modifiye diyelim. Tam sinüs olmayan. Biliyorsunuz doğru akım aslında böyle bir akımdır. Sürekli arttan eksiye dönen dalga halinde dönüşen bir bu tarafa inip bir aşağı inen bir akımdır. E, direkt akımda düzdür. Uzak, uzak mesafeleri elektriği yollayıp genelde de aletlerin içerisinde doğru akıma döneriz. Tam sinüs invertörler eve bu 220 dereceyi sağlayabilmek için gerçekten büyük bir çaba sarf edip bunu bu hale getirebiliyorlar. Modifiye olanlar ise aslında DC'yi alıyor. Bu DC'yi bir kare haline getirmeye çalışıyor. Böyle ona benzetmeye çalışıyor. Böyle böyle ortalıyor. Bu kare halde aslında size bir 220 volt sağlıyor. Bu PC'ler için, TV'ler için hatta şimdi yeni tedbir yani buzdolapları için falan bile tehlikelidir. İyi değildir. Yani sağlıklı bir akım yaratmaz. Ama şimdi zaten anladığım kadarıyla tam sürüsü olmayan invertörde piyasada yok. Kafanızı karışmasın. Zaten bütün invertörler genellikle artık tam sürüs e, piyasada ve satılan veya üretilen diyeyim ben size Çin'de. Bu invertörlerin marka modeline hiç girmeyeceğim. Bakın Çin'de hepsi neredeyse aynı yerlerde, aynı fabrikalarda üretiliyor. Bu fabrikalarda herkes kendi markasını e, yazdırıyor. <gülüyor> Üstüne en fazla kendi programlamasının içerisine atıyor diyeceğim ama o bile neredeyse aynı. Zaten invertörlerin tiplerine bakın hepsi aynı. O yüzden bu konuda marka model internette görürsünüz. Hepsi aynı diyeyim ben size. Bataryalarda aslında şu an eskisi gibi artık asit basit bataryalar kurşun asit bataryalar zaten bu deşarja yani derin deşarja uzun kullanımı bu yavaş yavaş deşarj etmeye Kullanıma uygun şeyler değil. Onlar arabalarda ani çalıştırmak için, ani bir güç üretmek için hepsi. Şu an piyasada olanlar jel akü ve şimdi yeni çıkanlar işte bu lityum, life, po 4 diyorlar. Sebebi de çünkü lityum demir ve iyondan oluşuyor. Bunların zaten tablodaki isimleri bunlar. Jel aküler şu an benim de kullandığım aküler ömürleri bunların hepsinin cycle yani döngüyle veriliyor sallıyorum size derler ki bin cycle gaza döngü diyelim ve yüzde elli diyodide yani yüzde elli boşaltımda yani bu demek istiyor ki siz akünüzü geceliğin maksimum yüzde elliye maksimum yüzde elliye indirdiğinizde yani yarısını kullandığınızda toplamda bin kere böyle doldur boşalt yapabileceksiniz. Aynı cep telefonu şeyi gibi aynı arabalar gibi arabalarınkine de geleceğiz şimdi. Ee, eğer bu siz yüzde elliye indirmezseniz gece yüzde yetmişlerde kullanırsanız arttırabiliyorsunuz bunu. Yani 1500'ü eğer 360'a bölerseniz aslında size kaç gün gideceğini göreceksiniz. Ben bu arada 3 yıl falan sürüyor düzgün kullandığınızda. Çok düzgün kullandıysanız ben 4,5 yıl kullanabildim. Neredeyse rekor. 
Ee, şimdi off grid sistemlerde biraz yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerekiyor. Şöyle ki biz böyle güneşli havalarda yalnızca çamaşır, bulaşık hatta süpürge gibi 1 kilovatlık gücün üzerindeki şeyleri çalıştırıyoruz. 500 watt'ın üzerinde. Onun haricinde e, zaten gördüğünüz depolarda yükseğe kurdum ki gece veya hava kötü olduğunda pompa, hidrofor çalıştırmaya gerek duymayalım yer çekimini kullanalım. O yüzden depolar evin musluklarından yüksekte yer çekimiyle ama gene de hidroforlarımız var. Güzel havalarda açıp basıncı istediğimiz gibi kullanabiliyoruz evin içerisinde ve çevresinde. Ee, ya dediğim gibi geceliğin yalnızca TV ve aydınlatma ve bilgisayar ve şarjlar. PC ve şarj diyelim. Şarjlar öyle çok bir şey değil. Her zaman kullanabilirsiniz. Sadece bunları kullanmaya çalışıyoruz. Öyle gece çamaşır yıkama falan öyle bir şey yok. Klima yok. Klima gündüz evet e, yani siz gündüz 5 kW üretirseniz bunun 1 kW'ını 2 kW'ını klima, klimaya ayırabilirsiniz. E, çünkü klima 1-2 kW arası tabii ki aldığınız klimaya göre değişir. Ben hani bu en düşüklerinden bahsediyorum. E, ondan sonra bir tane kettle su ısıtıcı 1,5-2 kW neredeyse. E, fırın 2 kW'dır. Mini fırın. 2,5-3 kW büyükleridir. Farkındaysanız 5 kW'lık bir sistem aldığınızda parlak bir güneşiniz varsa saat ondan sonra bunların hepsini çalıştırabiliyorsunuz. Hatta aynı anda 2 tane bile çalıştırabiliyorsunuz. Benim süpürgem yaklaşık 700 W. Yani bunları düzgün güneşinize göre. Yani bataryalara gündüz hiç dokunmamanız gerekiyor. Gündüz güneşten aldığınız enerji direkt Evde kullandığınıza gitmesi lazım. Bataryalardan ekstra bir talebiniz olmaması lazım. Gece de bahsettiğim sadece şeyleri kullanırsanız emin olun bu bataryalar daha uzun ömürlü olacak. Eğer tam tersini yaparsanız da 2 <gülüyor> seneye 3 seneye atın bir ayda bataryalarınız bozulabilir. Sürekli sıfıra kadar boşaltıp ne bileyim düzensiz kullanırsanız bataryalarınızı ve doğru seçim yapmazsanız hemen boşalacak batarya alırsanız ee, az batarya alıp mesela üzerine yüksek güç bağlarsınız buzdolabı gece hemen biter. %50'nin de altına düşürürseniz batarya doluluk oranını emin olun bir ayda bile bataryaları bozabilirsiniz. Ki ben bataryaları jel 200 amper aş kullanıyorum. 12 volt. Yani 48 volt sistemim için bunlardan 4 tane bağlamam lazım minimum. Seri halde ki toplamda 48 volt. 24 volt içinde de iki tane bağlamam gerekiyor. Ama 48 voltta akım daha da düşeceği için kablo kalınlığınız daha da düşecektir. O yüzden 48 volt almanızı tercih ederim inverterinizi muhakkak. 200 amperaj 12 volt kullanıyorum. Bu ikisini çarparsanız aslında yaklaşık bir akünün değerini hadi diyelim 2 kW'dan açıyorum ben. Şu daha fazla da ancak bu kadar. Yani bir saatte 2 kW enerjiniz var demek. Sağlıyorum size bir ampulünüz 10 Watt. Yaktınız hadi gece 6 saat diyelim 60 Watt. Tabi bir ampul değil içeride de biri oturuyor. 2 ampul diyelim çarpı 2 120 Watt oldu. 6 saatte 120 Watt harcadınız. TV artı internet hepsi TV'nize bağlı. Hadi 300 Watt diyelim. 5 saat TV izlediniz. Ben hiç izlemiyorum da. 1500 Watt. Bakın neredeyse 5 saat TV artı aydınlatmayla tabi TV artı internet bu yüksek ya da yüksek güçte bir TV. LED TV, büyük TV. Neredeyse bir bataryayı boşalttınız. Bataryaların hesaplaması da bu şekilde. 200 amperaj. Bunlar 150, 100 diye düşüyor e, güçleri. Ve 12 voltla birleştirerek aşağıda gördüğünüz gibi istediğiniz voltaja çıkıyorsunuz. Şimdi burada bataryaları alırken en önemli şey ben mesela burada Orbus kullanıyorum. Orta kalitede bir bataryalar. Yaklaşık 200 amperaj bataryalar şu an 300 ile 500 dolar arası. Bu mak bu 500 dolar hadi bir üst kalitede yüksek kalitenin bir altı diyelim. Neredeyse yüksek kalite. 300-500 dolar. 200 amper 12 volt olanlar. Fakat bataryalarda en önemli dikkat edilmesi şey bunların hepsi arkadaşlar kimyasal maddeler ve bunlar mesela burada jel kıvamına getirmişler şeyi. Bunlar 
hiç kullanılmasa bile durdukça bozulan şeyler. Yani demek istediğim şu size güvenli olmayan bir yerden alışveriş yaptığınızda internetten falan size bir senelik iki senelik de bir batarya göndermeler. Evet hiç kullanılmamış sıfır ama iki senelik bir batarya emin olun ömrünün yüzde on beşini yirmisini yemiş oluyor. Kendi kendine oradaki kimyasal döngüden dolayı. Ee, bütün bu saydığım şeyler hepsi internette var. Kendi şeyinizi oluşturabilirsiniz teklifinizi. Artık bir şeyleri biliyorsunuz. Kaç panel ihtiyacım var, inverter ne olacak, batarya kaç tane. Hatta montaj ekipmanlarına da değineceğiz. Buna göre internette fiyatlara bakabilirsiniz. Ben açıkçası güvenli enerjiyle çalışıyorum İzmir'de. Çünkü eski bir firma. Reklam yapmak için söylemiyorum. Eğer köklü bir servisi olan firmayla çalışırsanız bakın bu inverter dediğim şey elektronik bütün bu bahsettiğim dönüştürmeyi falan elektronik devrelerle yapıyor. İçinde basit bir kapasitör hatası inverterinizin çalışmayacağı anlamına geliyor. Ve benim gibi off grid yaşıyorsanız bir inverter bütün elektriğinizi kaybetmiş anlamına geliyorsunuz. Ne kadar güneş olursa olsun. Ben bu sebepten dolayı aslında gördüğünüz gibi iki tane sistem kurdum. Biri 3 kW'lık biri 8 kW'lık ve bir şey olduğunda birbirlerine geçirebiliyorum ve ikisini ayrı ayrı mesela 3 kW'lıkta sadece aydınlatma ve interneti besliyorum. Diğerleriyle bütün güçlü şeyleri onunla besliyorum falan. Fakat güvendiğiniz bir firmayla çalışırsanız bir kurulum bu tip sizin yaptığınız şeyi bile inceleyip doğru hizmeti veriyorlar. İkincisi böyle bir şey başınıza geldiğinde size anında yedeğini gönderip eskisini alıp tamir edip gönderiyorlar. Yani aslında arkanızda duruyorlar aldıktan sonra yok olmayan firmalar bu. Montaj ekipmanları nereye kuracağınıza göre değişir. Bunların açılarından bahsedelim. O sırada da montaj ekipmanlarından da bahsedelim. Ee, şimdi açılar konusunda bakın 18 derece ile işte 32 derece arasında yani bir tanesi yatay yaz için. Şimdi yaz güneş tam tepede olduğu için aslında <gülüyor> ne kadar yatay olursa olsun çok iyi bir şekilde güneş alıyor bütün paneller. Kışın da güneş tam tersi açısını değiştirdiği için daha dik olması gerekiyor panellerin. Ee, biz genellikle bu internette var şehirlerde ikisinin arasını seçiyoruz. Hem yaz hem kış düzgün yani nominal şekilde çalışsın diye. Ben hatta yazın güneş o kadar fazla ve enerjim de o kadar fazla olduğu için panellerimi biraz daha dik koydum nominalden. Kışın olabildiğince fazla güneş kullanabileyim diye. Yazın zaten emin olun bu ülkede yaz güneşi yetiyor. Hatta Bodrum'da güneş her zaman var bahsettiğim gibi. Şimdi en önemlisi hangi çatıda yaptığınız. Eğer düz bir çatıda yapıyorsanız bu çok daha kolay. Üçgen profillerle istediğimiz açıları verip şu şekilde üçgen profiller atıp aynı benim buradaki gibi aralarına özel bunun raylı profili var. Ondan sonra güneş panellerinin üzerine tıkır tıkır yerleştiriyorsunuz. Bu eğer bahçe topraksa gene düz bir yerse gene aynı mantık. Eğer üstü düz bir boğdum çatısı gibiyse yerleri de değmeden ya da yerleri delip ondan özel bir şeyleri var. Kesinlikle su almayacak şekilde ya da iki parapetin arasına sıkıştırarak panellerinizi koyacak şeyleriniz var. Bunun için aynı zamanda konnektörlerimiz var. Bu bütün panellerimiz şeylerin üzerinde zaten konnektörler hazırdır. Birbirlerine seri bağlanabilmek için panellerin üzerinde. Fakat panellerden geldiğimizde giriş yaptığımızda bunların uçlarında özel konnektörler var. Onlar da inverter ya da birbirlerine giriyorlar. Bunlar IP65 sınıflı konnektörler. Yani yağmurdan çamurdan çok etkilenmiyorlar. Ee, gelin kabloya çünkü burada hani fiziksel olarak demirin dışarısında en önemli montaj ekipmanlarından biri konnektör ve kablo. Şimdi arkadaşlar AC yakın dediğim gibi ince çok kalın gerektirmeyen kablolarla çok uzaklara taşınabiliyor. Fakat DC doğru akım kesinlikle aslında 5 metreden hatta ledler için bile 10 met 5 metre 10 metredir bu. Öteye taşınmaması gereken enerji şeyleridir. O yüzden çoğu cihazın içinde olur bu AC DC dönüştürücü. Adamlar direkt içinde yapar. Ee, biz iki tane şeye dikkat etmemiz lazım. Bir, bir kere invertörü evin içinde değil dışında veya yan odada bir şey bir güneş güneş almayacak şeyde ya da özel bir dış alan kutusunda profilinde tuttunuz. Bataryalar 
DC geleceği için bunlar batarya olsun hadi 4 tane 12 8 voltlarda gibi. DC akım yapacağı için bu kablonun şu bahsettiğim kablonun kalın bir kablo olması gerekiyor. Çünkü çok yüksek bir amper, amper taşıyacak bu. Yaklaşık 2 2 2 4 3 4 5 6 8 kW kadar. Ve DC'de 8 kW'a taşımak gerçekten büyük bir kablo kalın. Yani minimum parmak kalında 1 1 1.5 santimlik. Zaten bataryadan şeye kalın kablo olması gerekiyor. Ben çoğu gittiğim bizim güvenliğinin yapmadığı, benim yapmadığım sistemlerde görüyorum. Bunları herif direkt bağlıyorlar. Hayır arkadaşlar. Bataryalar sisteme girirken en kötüsü artısı burada bir seramik sigortayla kesilmesi gerekiyor. Direkt bağlama elbet bir şey olur. Kesmeniz gerekecek. Cihazı kapatmanız gerekecek. Bunlar güneş panellerinden hadi diyelim gelen kablolar. Bir artı bir eksi geliyor. Paralelleniyor ve yere gidiyor. Bakın burada da görüyorsunuz bu yuvarlak sigortalardan. Bunlar DC'ye en uygun sigortalar. Aslında tam olarak DC sigortası değil. DC sigortaları artık elektronik oluyor. Çok da pahalı. Fakat bunlar gerçekten bu işi görüyor. DC sigorta yerine. Böyle. Bunları olmayan sistem kabul etmeyin. Yani bunlar önemli. Çıkışında da yine bir sigortaya girmesi gerekiyor. Çıkışta sigorta yerine. Ve buradan evinizin artık sigortalarına girmesi gerekiyor. Hani biz burada bir kere her yeri yönetebiliyor olmamız lazım. Bu çok önemli. Bu da eğer e, yüksek voltajda çalışıyorsanız yani do, e, aşırı bir şeyde daha uzağa taşıyabilirsiniz ama gene de minimum hani sıfır e, özür dilerim bakayım. Evet sıfır nokta yedilikten veya birden aşağı gitmeyin. E, ve çok çok uzakta olmaması lazım. Maksimum hadi diyelim size gene 20 metreyi 30 metreyi bence aşmayın. Aşarsanız da bu kabloyu çok kalınlaştırmanız gerekiyor. Müzik